วัสดีครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าเกษตรกรตัวจริงหลายๆคนนะครับคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการปลูกข้าวนั้นมีทั้งข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาปรังนะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆที่เพิ่งจะศึกษาการทําเกษตรแล้วก็การทํานาอาจจะยังไม่รู้จักคําว่าข้าวนาปีและข้าวนาปรังนะครับสําหรับข้าวนาปีนั้นก็คือข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนั่นก็คือข้าวจะมีความอ่อนไหวต่อแสงแดดที่เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะฉะนั้นการปลูกข้าวข้าวจะไปออกรวงออกมเมล็ดข้าวในช่วงที่แสงแดดลดน้อยถอยลงนั่นเองครับนั่นก็คือในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนถึงธันวาคมครับดังนั้นข้าวนาปีจึงเป็นข้าวที่เราทํากันในรอบปกตินั่นก็คือเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝนแล้วก็ไปออกรวงในช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับส่วนข้าวนาปรังนั้นเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนั่นก็คือมันไม่สนใจแสงแดดที่เปลี่ยนแปลงไปเลยครับข้าวนาปรังนั้นจะใช้ระยะเวลาการปลูกเป็นตัวกําหนดในการออกรวงออกมเมล็ดนั่นก็คือประมาณ 4-5 เดือนไม่ว่าเราจะปลูกในฤดูไหนก็ตามเมื่อข้าวมีอายุครบ 4-5 เดือนข้าวก็จะออกรวงโดยอัตโนมัติครับซึ่งที่บ้านไร่สายทองของเราเราทําทั้งข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาปรังนะครับโดยข้าวนาปีเราจะเริ่มทําในช่วงเดือนกรกฎาคมครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะช้าเร็วกว่านี้ครับแต่ว่าที่บ้านของเราบ้านไร่สายทองจังหวัดพะเยาเริ่มเดือนกรกฎาคมเริ่มมีฝนตกเราก็เริ่มทำนากันครับบอกนั่นแหละครับพอถึงช่วงเดือนกรกฎาคมเราก็จะเริ่มปรับพื้นที่นะครับด้วยการไถนาตัดหญ้าต่างๆปรับสภาพพื้นที่เพื่อจะหว่านต้นกล้าครับที่บ้านไร่สายทองเราทํานาปีโดยวิธีการปักดํานะครับดังนั้นจะต้องเริ่มจากการไถเพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อหว่านต้นกล้าครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้วิธีกําจัดพวกหอยซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าวหอยเชอร์รี่ต่างๆครับกำจัดทั้งไข่แล้วก็ตัวหอยนะครับเนื่องจากว่าหอยเชอร์รี่จะกัดกินต้นข้าวของเรานั่นเองครับแล้วเราทำแบบอินทรีย์ผมจึงใช้วิธีการค่อยๆเก็บทีละตัวเพื่อลดปริมาณของมันนั่นเองครับการทำนาขนาดไม่มากใช้วิธีนี้ก็พอจะได้ผลครับแต่ว่าถ้าทำในปริมาณมากมีคนบอกว่าฝักของต้นคูณสามารถฆ่าตัวหอยได้ครับพอมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมต้นกล้าของเราก็เริ่มที่จะงอกงามดีนะครับวิธีการหวานต้นกล้าเราจะไม่หวานให้แน่นจนเกินไปนะครับการที่ต้นกล้าออกแน่นจนเกินไปก็จะเกิดเชื้อราได้ครับเมื่อถึงอายุครบประมาณ1เดือนในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเราก็จะถอนต้นกล้าจากนั้นนํามามัดเป็นมัดมัดเพื่อสะดวกในการขนย้ายจะนําไปปักดําในนาของเราต่อไปครับแบบนี้แหละครับ
ต้นกล้าที่เราถอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เมื่อถอนมาแล้วเราก็จะนำมาปักดำทันทีนะครับโดยให้มีความห่างของต้นกล้าห่างประมาณ1ฟุตครับแบบนี้แหละครับนาปีต้นข้าวจะต้นโตเราจะปักให้ห่างกันพอประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นนาปังเราจะปักให้มีความถี่กันมากขึ้นครับเนื่องจากว่าต้นข้าวนาปังต้นข้าวขนาดเล็กครับเมื่อปักดำเสร็จแล้วก็คอยดูแลไม่ให้ข้าวโดนน้ำพัดดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องวัชพืชต่างๆปล่อยให้ข้าวของเราจเจริญเติบโตขึ้นไปครับในระหว่างที่ข้าวเริ่มออกรากเริ่มแตกใบใหม่แล้วก็เริ่มแตกกอนะครับเราก็จะต้องคอยดูแลวัชพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าที่ออกในไร่นาของเราหรือว่าต้นหญ้าที่ออกบริเวณคันนาแบบนี้ครับการที่มีหญ้ามากจนเกินไปหญ้าก็จะปกคลุมทําให้ต้นข้าวไม่ได้รับแสงแดดนั่นเองครับทําให้เกิดเชื้อราในนาข้าวได้ครับนี่แหละครับทํานาอินทรีย์ไม่ง่ายเลยนะครับจะใช้ยาฆ่าหญ้าในการพ่นหญ้าก็ไม่ได้นะครับนอกจากนี้เมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตขึ้นทุกเดือนทุกเดือนคุณพ่อก็จะคอยดูแลรอบๆไร่นาด้วยนะครับต้นหญ้าบางชนิดขึ้นอยู่บริเวณรอบนาแบบนี้แล้วออกมเมล็ดออกดอกแบบนี้ถ้าหากว่ามันปะปนไปกับเมล็ดข้าวของเราก็จะเป็นวัชพืชที่ไปออกในรอบต่อๆไปนั่นเองครับดังนั้นในทุกๆระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวเราจะต้องคอยดูแลตลอดนะครับพยายามไม่ให้มีต้นหญ้าหรือพืชพันธุ์ที่มาแทรกแซมอยู่ในต้นข้าวครับพอถึงในช่วงเดือนกันยายนหากต้นข้าวในพื้นที่ไหนไม่งามพอเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกเสริมเข้าไปนะครับอาจจะเป็นขี้วัวครับแต่ว่าที่บ้านไร่สายทองของเราเราจัดการด้วยวิธีการทำเล้าเป็ดอยู่บริเวณต้นน้ำที่จะไหลเข้านาครับดังนั้นทั้งขี้เป็ดแล้วก็สารอาหารที่หมักอยู่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นธาตุอาหารให้กับนาของเราครับนี่แหละครับน้ำที่ไหลจากเล้าเป็ดชะล้างขี้เป็ดและอาหารต่างๆไหลลงสู่นาข้าวของเราครับแต่ว่าน้ำที่ไหลลงมานี้เราจะไม่ให้ไหลเข้าสู่นาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าน้ำตรงนี้จะไปผ่านบ่อพักครับเพื่อไม่ให้ไขมันต่างๆไหลลงสู่นาโดยตรงนั่นเองครับนอกจากนี้ในนาของเราเราก็จะปล่อยแหนแดงเอาไว้ด้วยครับช่วยตรึงในตัวเจนสร้างการเจริญเติบโตให้ต้นข้าวได้ดีเลยครับบรรดาแมลงต่างๆที่อยู่ในไร่นาของเราถึงแม้ว่าบางชนิดจะเป็นศัตรูของต้นข้าวบางชนิดมีประโยชน์แต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับ
ระบบนิเวศจะมีการจัดการของมันเองมีทั้งศัตรูของข้าวและมีศัตรูของแมลงอีกทีหนึง่งมันช่วยควบคุมปริมาณของมันเองครับทำให้ไม่ระบาดต้นข้าวของเราจึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับมแมลงปอก็เป็นอีกชนิดหนึ่งในการช่วยกำจัดศัตรูของต้นข้าวของเราได้ดีครับเห็นไหมนะครับกำลังกินศัตรูของข้าวเราอยู่เลยครับนอกจากนี้ผลพลอยได้จากการทำเกษตรอินทรีย์นะครับทำให้น้ำสะอาดปราศจากสารเคมีพืชผักต่างๆที่ออกในไร่นาของเราก็สามารถนำมาทานได้ครับยกตัวอย่างผักแว่นเดี๋ยวนี้จะหาทานผักแว่นที่ปลอดสารพิษได้ยากแล้วนะครับผักแว่นที่ปลอดสารพิษแบบนี้ทานอร่อยครับนำไปกินกับลาบกับน้ำพริกปลาอร่อยทีเดียวครับนอกจากพืชผักต่างๆที่อยู่ในไร่นาที่เราจะนำมากินได้แล้วก็ยังมีกุ้งหอยปูปลากบเขียดแบบนี้แหละครับให้เราหาเก็บหากินได้ครับนี่แหละครับผลจากการทำเกษตรอินทรีย์อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอาหารก็มีให้กินหลากหลายระบบนิเวศสมบูรณ์ดูแล้วสบายตาสบายใจหากินด้วยวิถีธรรมชาติแบบนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับและเมื่อเราทำเกษตรแบบอินทรีย์ทำนาข้าวแบบอินทรีย์แหล่งน้ำจึงสะอาดสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่เกือบเกือบพังเต้นเล้าก่อนเลยและเมื่อมาถึงเดือนตุลาคมนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับข้าวนาปีเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนั่นก็คือข้าวจะรับรู้ของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้แสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันเริ่มสั้นลงช่วงกลางคืนเริ่มยาวนานขึ้นอากาศเริ่มหนาวเย็นครับต้นข้าวจึงเริ่มตั้งท้องพร้อมที่จะออกรวงข้าวมาให้เราได้เชยชมแล้วนะครับนี่แหละครับเห็นไหมล่ะครับข้าวแต่ละกอเริ่มตั้งท้องกันแล้วครับดูเหมือนว่าต้นข้าวที่งามจนเกินไปที่บ้านไร่สายทองนี้นะครับต้นข้าวสูงท่วมหัวคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับ
แต่ด้วยความสูงแบบนี้ทําให้ต้นข้าวแบกรับรวงที่กําลังจะออกมาไม่ไหวครับโดนลมนิดหน่อยก็ล้มกันเป็นแถวถ้าลมเล็กๆน้อยๆเราก็พอจะช่วยค้ายันได้ครับแต่ว่าถ้าล้มในปริมาณที่มากๆเราจะต้องรีบปล่อยน้ําออกจากคันนาของเรานะครับเพื่อไม่ให้ข้าวแช่น้ําจมน้ําจนเกิดความเน่าเสียนั่นเองครับและเมื่อเราปล่อยน้ําออกจากนาไปแล้วเดี๋ยวยอดของต้นข้าวก็จะตั้งขึ้นมาเองครับตามธรรมชาติของต้นพืชจะต้องตั้งขึ้นมาหาแสงเสมอครับเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนต้นข้าวออกรวงกันพร้อมเพลียงเต็มที่เปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มเมล็ดเริ่มเต็มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเต็มทองทุ่งเลยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเลยล่ะครับผลผลิตแบบนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้ก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ล่ะครับพอข้าวเมล็ดเต็มเต็มที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองในช่วงต้นเดือนธันวาคมเราก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วครับทางภาคเหนือเราจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวนะครับเว้นแต่ว่าบางพื้นที่ถ้าเป็นนาหวานก็จะใช้รถในการเกี่ยวข้าวครับเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีตามทันสมัยครับแต่ว่าของเราทําเพียงเล็กน้อยแล้วทําแบบอินทรีย์ค่อยๆทําแบบประณีตใช้วิธีการเกี่ยวแบบนี้ละครับไม่ยากครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแล้วตากข้าวให้แห้งดีแล้วยังไม่จบนะครับเราจะต้องแบกฟางและข้าวแบบนี้เพื่อนําไปนวดนําไปตีเพื่อเอาเมล็ดข้าวนั่นเองครับจะต้องแบกเป็นมัดเป็นมัดไปแบบนี้เป็นงานที่ใช้แรงเยอะเลยทีเดียวครับนี่แหละครับการทำนาวิถีแบบโบราณเลยนะครับเราจะต้องนำข้าวมานวดมาตีแบบนี้ข้าวที่ตากจนแห้งดีแล้วมเมล็ดข้าวจะสลัดหลุดออกจากฟางข้าวครับเห็นไหมล่ะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงนำข้าวเปลือกตรงนี้ไปสีเพื่อได้ข้าวมาทานครับนี่แหละครับกระบวนการทำนาแบบอินทรีย์ทั้งหมดที่บ้านได้สายทองของเรานะครับนอกจากนี้เรายังทานาปรังด้วยนะครับเอาไว้จะค่อยๆถ่ายแล้วก็เก็บรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับกับบ้านไร่สายทองเพื่อจะรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ